U današnjoj epizodi pričamo o obnovi bašti i o pomirenju. To je nešto što sam najavljivala u prethodne dve epizode kada sam radila bakom bio baštu gdje sam udomila donirane sadnice. Kako početi kada vam sve unište ili od čega početi kada tek sada ulazite u projekat motivacijne bio bašte pojasnit ću vam u ovoj epizodi. Također idemo u setvu graška. Da biste posijali grašak potrebno je da pripremite gajbe. Ja koristim godinama iste posude i apelujem da to radite ako imate nekakve plastične čaše. Samo ih na kraju sezonu dobro operete i koristite dalje za svaku narednu sezonu. Čak će se ove čaše koristiti više puta ove sezone. Sada se koristi za grašak i nakon toga za pikiranje paprika. Kada kupujete substrat, odnosno zemlju za presadu u poljoprivredne potekama ili u vrtnim centrima, te vreće možete odlično da iskoristite kao vreće za uzgoj svega, salate, paradajza, paprika. Ja ću sada ovdje da ubacim salate i lukove. I ono što je još dodatno važno, svaki dan pijete kafu. Ako kupujete kafu, tu mlevenu kafu koja se pakuje ovakva kjesica od 200 grama, svaka ta kjesica može da se upotrebi. Sam ovako savijete, ja sad ne mogu da okrenem da ne bih reklamirala ovaj brend. Ja ću sada ovdje da uzgojim salatu jer je dobro uhranjena ova kjesica, a nakon toga ću ovdje pikirati paradajze. Dakle, svaka ova kjesica se može upotrebiti za pripremu sadnog materijala ili čak za uzgoj. Zamislite, ovdje stavite 6-7 čenova, odnosno malih lučica ili čenova belog luka i možete da uzgojite mladi luk. Ono na šta apelujem sve vreme jeste reciklaža. Dakle, svaku posudu, svaku kesu, sve ono što kupujete, prevrnite nekoliko puta dok ne dođete na ideju kako možete to da iskoristite. Danas je divan dan, prolećni, u najavi je kiša nekih 10 dana, posjeću grašak, vreme je da se posje prvi turnus i pripremit ću gredicu za grašak. Došlo je do fantastičnog obrata na mom imanju. Vlasnik ovaca je upratio YouTube kanal i zapravo je razumeo šta je uništio i kolike su s razmere štete. Došao je da se izvini i da ponudi odštetu. Ja sam dobila puno resursa. Vidite ovo ovde, to je džubrivo od istih tih ovaca koje su pojele moju baštu. I sa ove strane se nalazim seno, dovoljno sena, dovoljno resursa da podignem sve zone. Ono što je ključno ovde jeste naše pomirenje, jer protok loše energije nije dobar ni za mene, ni za njega. Ono što je ovdje bitno jeste što su svi spoznali koliko je malo potrebno da budemo odgovorni prema tuđem radu i koliko je važno da dođemo pokajnički i da se izvinimo. Izvinjenje to je jedna velika reč, velika reč koja kod mene otvara vrata srca. Sada imam dovoljno resursa da obnovim baštu, spokojna sam jer nisam više ljuta, Spoznala sam i drugu stranu vlasnika i jako sam srećna što imam priliku da obnovim svoju baštu u kratkom roku. Sada svi vi koji ulazite projektom u vaše bašte i ništa još uvek niste napravili, sada se mi nalazimo na istoj poziciji, svi imamo vremena, polako svi ćemo postaviti zone, idemo sada sa obnovom zimske zone, ali ću prvo postaviti prve modele za grašak. Evo ga. Mačke su dobili igranicu. Pa, gled, da li je tu lepo? Evo, to je za njih nešto novo. Dobili su igranicu. Dobila sam jako mnogo stanjaka koji je godinu dana. Star i ono što je najzabavnije, ovaj stanjak je od ovaca koje su bilo ovoj bašti, to je zapravo zatvaranje kruga. Ovdje je krug zatvoren. I jako sam se rećao zbog tog pomirenja. Pomirenja pre svega koje sam ja postigla sama sa sobom. Ne volim da budem ljuta i ne volim da budem tužna. 
kako se mačke igraju. Ono što je ostalo u bašti jesu ove gredice. Ja sam njih malo kozmetički juče sređivala. Zatim ojačala sam bedeme ovde od ovih trepova. I moram da ponovim ove krevete. Kreveti su spušteni, bili su izgaženi, sve na njima je pojedeno. I ono što želim da uradim jeste da podelim ove gredice. Ove gredice nisu humanim vrednostima jer imaju više od 3,5 odnosno 4 metra. Ja ću ih podeliti. Dakle, one će ići na poli i ne samo tematski upotrebit ću cigle da napravim sebi staze. Jer sam primetila da mi uopšte nije praktično da hodam, da prehodam čitav ovaj perma model kako bih došla do druge strane. Nego ću naprosto ovde vidite da postavim cigle i ja ću To će biti neka staza za kretanje. Ovaj prvo model je se spustio. Krevet i zabatat njih moram sada da podignem. Krevet i zabatat će biti i na onom mestu, dakle deliću na pola gredice. A ovdje na ovoj poziciji planiram da postavim prvo model za prvi turnus graška. I upravo u ovoj epizodi ćemo raditi setvu graška. Sve ovo što je oboreno, ove trklje nosači, njih ću, to je sve polomljen, njih ću upotrebiti da radim neku vrstu ograda za moje permamodele, jer oni više nisu upotrebili, uglavnom su polomljeni, nešto možda dve ili tri mreže će ostati, ali u svakom slučaju jako sam srećna. Evo, konačno možete da osjetite i sreću u mom glasu, Jako me rado je ova količina resursa. Idemo sada da posijemo grašak. Ono što ćete sada da vidite jeste moja gredica koju ću postaviti danas. Zapravo taj prvo model sa jabukama koji je potpuno pojeden. Moram da izgradim ponovo. Sad imam resurse kao što ste vidjeli. I ono što je ovdje bitno jeste prvi turnus graška. Volio bih da svi pogledate predavanje o grašku. To je moć azotofiksacije jer tu zaista detaljno govorim o tome kako je potrebno iskomedovati grašak kako biste imali grašak u mladi grašak u turnusima i što duže, dakle berbu mladog graška jer jako je važno da znate da je graško proteinska hrana i da sve nutritivne vrednosti gubi konzerviranje. I o tome detaljno govorim, dakle neću se time baviti, ja samo želim da vidite šta ću ja zapravo da postavim sada u svojoj bašti, to je kredice 1. Tu će biti gražak na početku i na kraju jer sam osmislila jako dobru kombinaciju s tikvicama. Tikvice i gražak će se zapravo vrlo malo susretati ovdje. A nakon toga idu brokola i karfioli za graška i brokola i karfioli su... Kupusarice koje rastu visoko, dakle ne rastu u širinu i neće im smetiti, naprotiv čak će tikvica onako široka da bude dobra za njih, zato što će ih delimično štititi od stenica, odnosno bit će lakša zaštita od stenica. Ovdje su alternativno postavljeni tuneli, tunel za spanać, ovdje će ići salata i sadnica, vidite prvi apel presada, tunel lukovi, prvog trećeg, znači za mladu berbu, naravno ukoliko mi ne fali lukova, tuna rotkvice, salata ponovo iz presede. Dakle, sve je to razlika u dužini vegetacije, jer tikvice direktno seta 25. i 4. dok porastu, njima treba mjesec i po dana da zauzmo taj prostor, za to vreme mi ćemo obrati i grašak i sve ono što će se nalaziti na putu tim tikvicama. Da bih ovo postavila, moram da postavim prvom oddele, seno, džubrivo seno jer to je rano prolična zona koja se ovdje postavlja i ako želite da razumete šta je rano prolična zona pogledajte predavanje organizacije motivacijne bio bašte i upravo sada imam resurse da postavim tu ranu zonu jer rana zona podrazumeva setvu rano prolična kultura kao što je grašak, spanac, salata, mladi luk tikvice spadaju u kasne pravlačne kulture. Sada ću posijati grašak, sorte i o tome ću vam nešto pričati u daljem toku epizode. 
Ja sam za setvu izabrala dve sorte koje vi u principu ne možete baš tako lako da kupite, ali ono što savjetujem na predavanju jeste čudo Amerike i mali provansalac. U pitanju je prvi turnus koji ide iz čaša. Zašto sadimo, odnosno sejemo grašak u čaši? Zato što na taj način imitiramo zimsku setvu. Zimska setva je problem jer morate da sačuvate taj grašak nekako od ekstremno niskih temperatura i prijatelja. Vi možete da izberete, ako već imate u ponudi Čudo Ameriki i Mali Provansalac, birajte Čudo Ameriki, ipak ima kvalitetni i zrno kvalitetni u Mahonu. Ja ću sejati sortu Karina, to je nešto novija sorta, prošle godine sam je sejala, vrlo dobra sorta u smislu visine, dakle ona rase nekih 40 cm, dakle najniža sorta na koju sam naletela za sve ovo vrijeme, osim balkonskog graška. Zatim sortu Rondo. Obe sorte spadaju u visokoproduktivne sorte, jednako kao i Čudo Amerike. Dakle, njihova je mahona duga, imaju puno zrno, mali promasalac je nešto gori izbor jer se pokazao recimo u prošloj sezoni kao loš. Dakle, to to seme nije izdržalo tako nekako čudnu sezonu. Imali smo svi podbačaj što se tiče berbe. Ove čaše napunite, ovdje je mešavina kritičnjaka i džubriva. Vi možete kad radite u stanu da radite sa substratom koji kupujete u apoteci. Evo vidite, to su te vreće koje su ostale od substrata jer ja sam radila pikiranje kupusarica. I stavljate po pet zrna. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5. Meni to malo ide teže, zato što mi je kesica zatvorena. S obzirom da sam ja dobro zalila ove čašice, samo ćete ovako ugurati. Seme ja neću sad sve da sejem, zato što neću znati šta sam posela. I to je to. Ovo ide negde na zaštićeno. Kada radite u stanu, držite unutra ovom negdje na toplom, da nikne, kada nikne i da odmah van. Jer grašak će prerasti, dakle, jednako kao i kupu srce raste u visinu i imat ćete problem da spasite te sadnice. Vodite računa jer nam sada, ispred nas je period tih ekstremno niskih temperatura. Mi imamo period kiše, ali generalno nas čeka taj period ekstremno niskih temperatura kada će biti i temperature do minus 8, o tome govorim i u samom predavanju koje ekstreme podnosi grašak. Dakle, grašak se onda unosi unutra. To je ta baštovanska gimnastika. Malo unosimo, malo iznosimo u toku dana, ali to traje kratko, možda nekih desetak dana, kada grašak konačno ide van i 1. marta završava naši bašti. Ono što je najvažnije od svega, vi 1. marta sete sve graškove u vašu baštu, Dakle, 1. marta ide setva i ovih čašica. Dakle, ista sorta ide kao drugi turnus direktne setva, zatim čudo klavedonije i telefon. I na taj način mi zapravo dobijamo sortne turnuse. Više o tome pogledajte na predavanje. Evo da vidimo šta sam ja ovdje sve odradila. Ovdje, naravno, da ću zatvoriti ovaj grašak. Ostavala sam otvorena samo da biste vi videli. Dakle, grašak, jedna čitava gajba, će mi trebati s jedne i s druge strane ide grašak, prvi turnus, na 15 cm ide čaša. Zatim pikirala sam Hohmanovu kelerabu i još Sibirska raštika, mislim da je ovo. I ovdje imam odvojeno karinu, karinu imam malo smena i... Ovdje je raštan. Dakle, iskoristila sam punjenje. Ja sam pripremila mešavinu krdičnjaka i džubriva i to je bilo u nekakvim ručnim kolicima. Ručna kolica mi sada trebaju. Morala sam da ih ispraznim. Napunjela sve ovo. Tako da, eto, vrlo produktivan dan. Ovdje imam, kao što ste vidjeli, u ovoj kesici od kafe salatu. Ovdje imam Hopmanovu kelerabu. Gdje vidimo neko je sunce, čudno. I tri salatice različite. Ovdje je spanać. Imam puno presede spanača u saksijama 
I evo svima savjetujem da sada već počete s naklijavanjem spanača kako biste imali presadu. Ja znam da mi imamo trenutno puno klijanja jer krenuo je program, ali evo puno pomaže kada imate sadnice spanača. Inače se sadnice spanača prodaju jednako kao i sadnice salate i u ovde, u ovu treću kesu od substrata, odnosno komposta, ja sam stavila salate. Sada idem u baštu da pripremim gredicu za grašak. Prvi turnus graška je pose. Ovo izgleda dobro. Ovdje će biti prema modeli za batat. A ovdje grašak i tikvice, te ova kombinacija iz epizode. I ja sada mogu da prolazim, odnosno da radim sa ove strane nesmetano. I da onda radim sa ove strane Također ne smetam. To ću odraditi za sva tri perma modela. Kao što sam rekla, nisu humanim vrednostima, ali mogu da upotrebim cilju, a mogu da upotrebim i sve ove nosače i da ih nekako iskoristim da napravim malu stazu. U svakom slučaju, ako imate preduge gredice, to se mora ili tematski deliti ili nekakvom stazom. Mene se ovo baš dopada. S obzirom da je ovo perma model koji je u funkciji već čitavu sezonu, ovdje sam postigla već određenu humifikaciju, iako je ovo baš glineno područje i treba će mi malo više vremena, ipak ovdje radim podzemne perma modeli. Pogledajte epizodu šta su podzemni i šta nadzemni perma modeli, jer što bi rekao naš koordinator piva, to vam je prava hasbuka ili abeceda, a motivacijno je bio baš to vanstvo. Dakle, a ovdje kada nemate resurse, kada kao i ja radite sad usred januara, kada nemamo sve resurse za pocene prve modele, onda slažem na sljedeći način. Seno, stanjak, seno. To ću upravo i ja sada da napravim. Već se spušta mrak. Ja sam ovdje prilično odradila jer kad imate resurse vi onda zaista nemate nikakav problem. Sve možete vrlo brzo da postavite. Evo, hoću da vidite krevete za batat, moram da ih nadogradim. Ovdje u sredini počeo je da niče luk, od spanaća nema ništa. Zato što je izgažen luk, nisu ovce vidjela zato što nije bio još ni nikao. Malo su ga bile gazile, ali luk je to, to je zaista jedna otporna biljka. Najbolji motivator, to uvek kažem na konsultacijama, najbolji motivator jeste luk. Luk raste i u kesi. Kad ga zaboravite, lučit će u nekoj kesi i vi ćete dobiti mladi luk. Dakle, nije sve baš do nas. Ja sam na ovoj postojići krevet za batat pobacala džubrivo. Tako da ću sada preko toga da stavim ponovo seno jer mi treba dobro uhranjen. A ona je bio uništen gaženjem. I sada ovdje sam stavila pune tačke, odnosno ručno kulice, odnosno kariole. Svima znam sve, znam sve nazive. Stajnjaka. I... To je to, niti jedan ovaj model nije metri 20, nažalost nego metri 10, jer se tako tada sam imala neko ograničenje, tu je bila mreža, pa ću u skladu s tim da malo zguđvam ovdje biljke, što je dobro, radit ću neku bolju dinamiku. Iznad ovog stajnjaka sada ide ponovo seno. Veći mrak, polako idemo u obnovu bašte, sav krš koje vidite tamo, morat ću da uklonim. Kao što sam rekla, vidjet ću da iskoristim sve te polomljene nosače. Ovdje je gotovo. Ovo je taj prema model za grašak, prvi turnus grašak koji je spreman. Zapravo vama rano prolična zona treba da bude spremna i to je ono što stalno govorim na konsultacijama u nameri da vas oslobodim stresa. Rano prolećna zona, za kasno prolećnu zonu imate vremena, mi ćemo sve to polako zajedno da postavimo, ali zna se šta su ovde prioriteti i zbog toga su motivacijni bio bašte, zapravo montažne bašte. 
vidite kako sam digla nivo, krevete zabatat, unutra je luk, on je tu negde ušuškan. Nekako mi je lakše jer sada bašta počinje da dobija svoj izgled, onako kako je izgledala pre upada ovaca, nema hrane, naravno, ali eto, napravit ćemo novu hranu. Ovo je ovdje mnogo lep frizer. Evo ovo, baš ovo i ovo. Postoje ljudi koji se raduju nakitu, putovanjima, ne znam da ih izvedete negdje na neku skupu večeru, a ja se radujem stajnjaku i senom. To je za mene najveći poklon. Naravno i seme, ali i semena imam mnogo za deset života i za deset cela. Tako da da, najveća radost danas stajnjak i seno. I to seno u trenutku kada je to baš traženi resurs i kada ga nema. Sada ćemo zajedno da pogledamo šta sam sve uradila. Kada imate resurse, možete za jedan dan da napraviti veliki posao u motivacijom bio bašte, s obzirom da su to zapravo projekti kao montažne bašte. I kada uđete s projektom u sezonu, mi postavljamo one zone koje su prioritet. Upravo sam ja to uradila, a ja sam postavila pre kiše i pre potencijalnog snega rano prolećnu zonu koja je prioritet, zimska zona koja se nalazi u tom delu, bašta je uništena i time se sada neću baviti jer je zimska zona završila svoje. Sada se bavim rano prolećnom zonom i ja sam trenutno spremna. Najvažnije od svega, ja sam stigla taj deo sezone. U ovom delu će biti postavljena kasno prolećna zona, letnja zona, ide iza nje i nakon toga će se ponovo uslujavati početak zimske zone. Na taj način se prostire motivacijna biobašta. Ja ovdje imam sada rano prolećnu zonu i zonu brzog uzgoja. Zona brzog uzgoja sa zemljanim gredicama koje su spremne u jednoj od prethodnih epizoda. Nije na njima nešto posebno bilo posađeno, zapravo samo luk i mrkva na ovom delu ali i to ovce nisu videle. Ovo sam kozmetički sredila. Još imam posla na ovom delu da dohranim, jer su ovce pojele veći deo malča, odnosno veći deo prvom modela, i da ih ponovo pokrijem. Ali ja sam ovdje postavila kompletnu rano prolećnu zonu. Vi ste mogli da vidite na kadrovima da je tu sve polomljeno. Evo sa te strane se sada nalaze Tino Sači, u jednom danih epizoda pravit ću, da, klizavo je, pravit ću gredice sa tim nosačima, ali sada pre kiše, gde se oseti kiša, pripremila sam zone za grašak. To će biti zona za prvi turnus graška, prvi turnus graška, kreveti za batat, kreveti za batat. I vidite kako sam ovdje, kao što sam rekla, sredila staze. Da sada mogu normalno da prolazim imam humane vrednosti jer 8 metara zaista nije humana vrednost. Dopadaju mi se ove cigle. Jako je dobro ispalo. Vidite, ovi nosači su suda postavljene. Ja sam njih samo oborila. Moram da ih očistim i da ih pripremim za ozidavanje ove zone ovdje. Dakle, ja sam ovdje postavila podzemne prve modele. Stavila sam seno, to što mi drhti ruka, to je zato što mogu da padnem jer je klizavo. Zona brzog uzgoja je sređena. Ovo je šest prvom modela, metri dvadeset puta tri i po. Tako da sam kompletnu rano prolećnu zonu postavila. Jako mi se sviđa ovaj dan. Trebalo mi je šest sati da postavim zonu, a ovdje vezujem ove špage od sena, jer zatreba će puno u toku sezone da iskoristim sve ove nosače kako bih napravila nekakve kreativne gredice i našla sam jednu malu stolicu. Ova stolica mi se baš sviđa, nekako će biti ukras bašte. 
to je to jako sam zadovoljna. Na platformi Trag Biljke okupili smo 11 zemalje više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama u najurbanijim delovima grada. Sadi se krompir, to je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalni čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapraćite kanal.